നമസ്കാരം എം എ ട്യൂഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ചാനൽ കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാത്സ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉടനെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് പരമാവധി ഈ മെസ്സേജ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റിലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വളരെ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ടാങ്കിൽ ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം വീതം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴും ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും തുടരുക ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ആദ്യം നമുക്കറിയാം എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഒഴുകിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അഞ്ച് ലിറ്റർ ഒഴുകിപ്പോയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലിറ്ററേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അഞ്ച് ലിറ്റർ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയാണ് അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വീണ്ടും അഞ്ച് ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്റർ കുറയുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോകും ഇനി ഇത് അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ഡി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് തൗസൻഡ് എത്ര കിട്ടും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടാം നമ്മുടെ ബേസിക്സ് കാണാത്തവർ പോയി കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അടുത്ത് നോക്കൂ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു നയൻ നയൻറ്റി മൈനസ് നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇതും എന്ത് ചെയ്യാം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടാം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അടുത്തത് വീണ്ടും ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക നയൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ നയൻറ്റി ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ആസ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതിനൊരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൽ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് കൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാനുണ്ട് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ഓരോന്നിലും എത്ര ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ മുറിക്കാത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ആണ് പരപ്പളം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇതിലെയൊക്കെ ഈ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഏരിയകൾ എന്തായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഓൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിലെ ഓരോന്നിനും ഇവിടുത്തെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ട്ര ഏരിയ കാണുക ഇവിടുത്തെ ഇതിലെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇതിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പറയണത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വേണം ഇതിൽ ഈ റെഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ വേണം ഇതിലെ ഈ ബാക്കിയുള്ള റെഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ വേണം ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓൾ ജിബ്ര ബീച്ചകണത രൂപം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് എത്ര ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ട് എളുപ്പമല്ലേ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാണ് ഒന്നാമത്തേൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തേൽ നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എത്
ഇവിടെയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇവിടെയും നാലെണ്ണം കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പം മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിനാറ് ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് പതിനാറ് സ്മോൾ ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ ഒന്ന് അതിനെത്ര കഷ്ണമായിട്ട് മുറിക്കണം പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കണം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാ ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് എന്താണ് ആദ്യത്തേൽ ആകെ ഒരു റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന ത്രികോണമേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോഴോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അടുത്തത് നോക്കൂ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒൻപത് എണ്ണം ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സീക്വൻസുകൾ കിട്ടി അല്ലേ ശ്രേണികൾ കിട്ടി ഇനി എന്താ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈ ദ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ഓൾ ദി അബൌ സീക്വൻസസ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രേണികളുടെയും എന്ത് എഴുതണം ബീജഗണിത രൂപം എഴുതണം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം നോക്കിയേ ഇത് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയില്ലേ അറിയാം നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ത്രീ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത് ത്രീ ക്യൂബ് വരും അപ്പം ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ അല്ലേ ഏത് നമ്പർ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് നമ്പർ എക്സ് ആയിക്കോട്ടെ വൈ ആയിക്കോട്ടെ ഫോർ ആയിക്കോട്ടെ വൺ ബൈ ടു ആയിക്കോട്ടെ ഏത് നമ്പർ ആയാലും അതിൻ്റെ പവർ സീറോ വന്ന ആൻസർ എന്താ വൺ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്കിതിനെ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ത്രീ റേസ് ടു ടു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകാം ശരിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിന് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്തുകൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു എൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എൻ എഴുതി എന്താ കുഴപ്പം എന്നിന് ഞാൻ വൺ കൊടുത്താൽ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ കിട്ടുമോ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആയോ ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നിന് വൺ കൊടുത്തേ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓൾ ചിപ്ര അടുത്തത് നോക്കാം എന്താ ഇതിനെ ഇനിയിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നിൽക്കുക എഴുതാം അല്ലേ അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അടുത്ത നമ്പർ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോറിന് വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു വൺ അടുത്ത തന്നെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ അടുത്തത് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ കാരണം ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ റേസ് ടു വൺ ആണ് ഫോർ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പക്ഷെ നമുക്കിതിനൊരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് നോക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഫസ്റ്റത്തെ വൺ ആണ് അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന സീക്വൻസ് ആദ്യത്തത് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അടുത്തത് എന്താ ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ത്രീയുടെ സ്ക്വയറും ഇത് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു സീറോ ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ കണ്ടോ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആയില്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ
ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഹൗ മെനി ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദേ ഇതിൽ വലിയ സ്ക്വയർ വല്ലതും കാണാൻ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ചതുരമാണ് അപ്പോൾ സമയോദരമല്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് സീറോ ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അടുത്തതിൽ നോക്കൂ ഇതാ ഇതൊരു വലിയ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ലാർജ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് എണ്ണം എന്ത് എഴുതാം വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ നോക്കിയേ ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അടുത്തതിൽ നോക്കൂ ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇതാ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി എന്താ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആകെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ടു പ്ലസ് സീറോ ആയിരിക്കും അടുത്തതിൽ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇത് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ആകെയുള്ള സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഓരോ പിക്ചറിലും ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഇതെല്ലാം അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നോക്കിയേ നമ്മളിതാ ഫോർ മൈനസ് ടു ചെയ്യുന്നു ടു തന്നെ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും ടു തന്നെ അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി ആണ് അടുത്തതിൽ നോക്കാം ഇവിടെ ഇതാ വൺ മൈനസ് ടു രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറച്ചു വൺ മൈനസ് സീറോ എന്ത് കിട്ടി വൺ കിട്ടി അടുത്തത് ടു മൈനസ് വൺ വൺ കിട്ടി ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി ആണ് അടുത്തതിൽ നോക്കുക ഫൈവ് മൈനസ് ടു അപ്പം ത്രീ കിട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്തു അപ്പോഴും ത്രീ കിട്ടി ലെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ കിട്ടി ത്രീ തന്നെ കിട്ടി അപ്പോഴും ഇതെന്ത് തന്നെയാണ് അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലേ ഹോംവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തവർ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോകുമ്പോൾ എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കയറുമ്പോൾ എത്ര ഹൈറ്റ് കൂടുന്നു ഈ കയറുന്ന വ്യക്തി എത്ര ഹൈറ്റിലേക്കാണ് കയറി കയറി പോകുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു സീക്വൻസ് ശ്രേണിയായിട്ട് എഴുതണം എന്നിട്ട് അത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് പത്ത് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര മീറ്ററാണ് പത്ത് മീറ്റർ നിലത്ത് നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എത്തത് ഇത് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് പത്തായിരുന്നു രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അടുത്തത് ഈ ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും കയറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ പ്ലസ് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് പതിനേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സീക്വൻസ് എഴുതാം പത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇനി ഇത് അത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഡി എന്താ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് പ്ലസ് ചെയ്തേക്കണത് പിന്നെ അത് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഇതാ കണ്ടോ ഈ വാല്യൂ അല്ലേ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്ത് പോയത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല ആകെ അറിയണത് എന്താണ് എ സി സി ഇ ഇ ജി ഐ ജി ഐ ഐ കെ എന്ന് പറയണ ആ സ്പേസ് ആ ഗ്യാപ്പ് എന്താണ് തുല്യമാണ് ഈക്വലാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ബിയിൽ നിന്ന് ഈ സി ഡിയിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പനിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പെർപ്പനിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിന് ഞാൻ പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഡിയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുന്നു ക്യു എഫിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്നു ആർ എച്ചിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്നു എസ് മതി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വര ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ ടി ഓക്കെ അപ്പം പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി അതുപോലെ സി ഡി ഇ എഫ് എന്നൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലംബങ്ങളാണ് ലംബങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നീളങ്ങളെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതായത് അതിനകത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ എ ബിക്ക് എക്സ് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റിന് ഞാൻ ഇതിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഇത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സി പിയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ ബി പി ഡി അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ക്യു എഫ് ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ആർ എച്ച് ട്രയാങ്കിൾ എച്ച് എസ് ജെ എക്സെട്ര മുഴുവനും എഴുതണില്ല കേട്ടോ അത്ര മതി രണ്ട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ബി പി ഡി മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഇനി ഇതിനകത്ത് ട്രയാങ്കിൾ ബി പി ഡി എടുത്ത് നോക്കുക ബി പി ഡി എന്തൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് ട്രയാങ് ആംഗിൾ ബി പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അറിയാമോ ഈ ബി പി ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്താ കാരണം നമ്മൾ ബി പി വരച്ചത് സി ഡിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വരയിലേക്ക് ലംബമായിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു വര വരച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വരച്ചതാണ് അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയണത് ബി പി എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ബി പി എന്ന് പറയണത് ബി പി എന്ന് ആ പോട്ടെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അറിയണത് ആംഗിൾ ബി പി ബി ഡി പി ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ ഇതാ ഈ കുഞ്ഞാങ്കിൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ അറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിളൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡി ക്യു എഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ക്യു എഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ക്യു എഫ് നോക്കിയേ ഇവിടെ ബി പി ഡി തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ ഏതാ തൊണ്ണൂറ് ഡി ക്യു എഫ് തൊണ്ണൂറാണ് ആംഗിൾ ഡി ക്യു എഫ് തൊണ്ണൂറാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി പി ഡിയോടൊപ്പം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പി ബി ഡിയോടൊപ്പം ക്യു ഡി എഫ് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താ കാരണം എന്നല്ലേ ക്യു ഡി എഫ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്താ റീസൺ നോക്കിയേ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഈ ലൈൻ ഞാൻ നീട്ടി വരയ്ക്കാൻ വിചാരിക്കും കേട്ടോ ഈ ലൈൻ നീട്ടി വരയ്ക്കണു ഇവിടെ അല്ലേ ഒരു പാരല ലൈൻ ഇത് രണ്ടും എന്താ പാരല ലൈൻസ് ആണ് സമാന്തര വരകളാണ് രേഖകളാണ് ഇതിൻ്റെ എടുത്തുണ്ടാകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ സമസ്ഥാനീയ കോണുകളാണ് ഇത് രണ്ടും എന്താ നമുക്ക് എഴുതിട്ട് ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സമസ്ഥാനീയ കോണുകൾ നിങ്ങൾ ആറിലും ഏഴിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ സമസ്ഥാനീയ കോണുകൾ പല തരത്തിൽ രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരം കോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരേ പോലെയല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സമസ്ഥാനീയ കോണുകൾ
ഇതും ഇതും എത്രയാണോ ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും തുല്യം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒരു സൈഡും ആ സൈഡിൽ രണ്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയാൽ പണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എസ് എ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ എ എസ് എ എന്നൊന്നും പറയാറില്ല ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ രണ്ട് കോണുകളും അവയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള ആ വശവും തുല്യമായാൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണ് കോൺക്രുവെൻ്റ് ആണ് സർവ്വസമങ്ങളാണ് കോൺക്രുവെൻ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ട്രയാങ്കിൾ ബി പി ഡി കോൺക്രുവെൻറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾ ഡി ക്യു എഫ് ഇതൊക്കെ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കോൺക്രുവെൻസി ആണ് കേട്ടോ നമ്മളെന്താ സർവ്വസമം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൈനാണിത് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും എന്താണ് സർവ്വസമങ്ങളാണ് അപ്പം നോക്കിയേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺക്രുവെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സും ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ബി പി ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയണതല്ലേ ബി പി ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ഇതാ ബി പി ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയണതാണ് അടുത്തത് പി ഡി ഈക്വൽ ടു ക്യു എഫ് പി ഡി ഈക്വൽ ടു ക്യു എഫ് നോക്കിയേ പി ഡി ഈക്വൽ ടു ക്യു എഫ് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹൈറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് സെയിം ആണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കോൺക്രൻ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇവിടം വരെ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഡി ഈക്വൽ ടു ക്യു എഫ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം ഒരു ഡി എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിതാ ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് വേറൊരു കളറിൽ പെൻ വെച്ച് എഴുതാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും ഇതിന് നമുക്ക് ഡി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് ഡി ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് ഇതും ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മളിതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡി ഇവിടെ ഡി ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതാ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഡി 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 ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ സീക്വൻസ് എഴുതി നോക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി എ ബിയുടെ നിലം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എ ബി എന്താ സംഭവം എക്സ് ആണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അടുത്ത ലെങ്ത്ത് സി ഡി സി ഡി കാണാൻ ഇവിടെ വരെ എക്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഡിയും കൂടെ വന്നപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഡി ശരിയല്ലേ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു സി ഡി കഴിഞ്ഞ ഇ എഫ് ഇ എഫ് നോക്കിയേ ഇതാ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി എന്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി അടുത്തത് ഇ എഫ് കഴിഞ്ഞ ജി എച്ച് ചെയ്യാം ജി എച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ വരെ എക്സ് ആണ് ഡി 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 എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി അടുത്തത് നമ്മൾ എച്ച് ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് ജി എച്ച് അല്ലേ ജി എച്ച് ആണ് അടുത്തത് ഐ ജെ എഴുതിയാലും എന്ത് തന്നെ വരും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി കണ്ട ഇവിടെ എക്സ് കിട്ടി ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ഡി കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി പിന്നെ ത്രീ ഡി പിന്നെ ഫോർ ഡി അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി പൊതുവ്യത്യാസം ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളൊരു ബേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ഒരു പക്ഷികളുടെ ഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ഓൾജിബ്ര പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ എന്നോട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരാളിങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ കിളികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കിളികളോട് ഇയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പോൾ കിളിയിൽ ഒരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും ഞങ്ങളിൽ പകുതിയും അതിൽ പകുതിയും പിന്നെ നീയും കൂടെ ചേർന്ന നൂറാവും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അയാൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം വി ആൻഡ് വി അഗ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്താ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ ആയി പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ഈ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ എക്സ് ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം എണ്ണൽ സംഖ്യ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എപ്പോഴും ഒരു ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം നാലിൻ്റെ ഗുണിതമായാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതാണ് സോറി ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതാണ് എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറ്റുക നാലാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക വൺ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകില്ല അപ്പം ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ അപ്പം ഫോർ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ലെവൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൽവ് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഫൈവ് കൊടുത്താലും കട്ട് ചെയ്ത് പോകില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക ലെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഫോർ ടുവിൽ ടു ടൈംസ് പ്ലസ് വൺ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്നിന് എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അടുത്തത് ട്വൽവേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ട്വൽവിൽ ത്രീ ടൈംസ് പോകും തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് എന്താ വരിക ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ എക്സെട്ര ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ സെവൻ ടെൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഈ സീക്വൻസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഇപ്പം നാല് ഈ സീക്വൻസ് ഇപ്പം നാല് ഏഴ് പത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇവിടത്തിൽ നാലുണ്ടെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പതിനാറും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ഏഴുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തൊമ്പതും ഇതിൽ കണ്ടു ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുണ്ടോന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓരോ ടേമും പതിനാറുണ്ടോ ഫോർട്ടി നയൻ ഉണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടോ ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രയാണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ബീച്ച് ഒക്കെ എടുത്ത എക്സൻ കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഈ സി ആയി ഇപ്പോൾ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇവിടുത്തെ ഡി എന്താ ഏഴ് മൈനസ് നാല് മൂന്ന് എഫ് എന്താ നാല് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നാല് എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് ഫോർ ആണ് ഡി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ വരും മനസ്സിലായോ ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചേക്കണം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടോന്ന് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണത് സിക്സ്റ്റീൻ എൻ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ അറിയുമോ പിള്ളേരെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അതാ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ എന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേണം പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ എ എന്താ ഫോർ എൻ ബി എന്താ വൺ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ എൻ്റെ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഈ ടേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസിൽ ഏത് ടേം എടുത്താലും ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടെന്ന് അതായത് ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഫോമിൽ കിട്ടണം ഇവിടെ ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഫോമിലാണോന്ന് നോക്കാം അതായത് ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയാണ് അല്ലേ എൻ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഫോർ ഇൻറ്റു സംതിങ് ഫോറിൻ്റെ ഒരു മൾ
സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആയില്ലേ നോക്കുക ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലെന്തില്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇല്ല തൊട്ടു മുന്നേ ചെയ്ത എന്തായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണം ഇതിലില്ല എന്ന് തെളിയിക്കണം ഇതും ചെയ്യേണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾജിബ്ര കണ്ടുപിടിക്കുക പീച്ചഗണിത രൂപ അപ്പം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അല്ലേ ഇവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡി കൊടുക്കുന്നു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എക്സ് എൻ കിട്ടി ഇനി സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു വെച്ചിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതെന്താ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഇത് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു എ ബി അപ്പോൾ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് എൻ്റെ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഫോർ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ത്രീ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ത്രീ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ ഉള്ളിൽ വരും ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എൻ വരും പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് എനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് ഇതിലൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ വർഗ്ഗങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത സീക്വൻസ് ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഒരു സീക്വൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഇതിലെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക അവയെ എന്തായിട്ട് ചെയ്താൽ റൈറ്റ് ദം ആസ് എ സീക്വൻസ് അതിനെ ഒരു ശ്രേണിയാക്കി എഴുതുക ചെക്ക് വെദർ ദ ആർ ആൻ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ എന്താ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളില്ലേ അത് ഏതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താക്കി എഴുതണം സീക്വൻസ് ആക്കി എഴുതണം സീക്വൻസ് ആക്കി എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇതാ ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എഴുതി എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജനറലായിട്ടുള്ള ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കും അതായത് അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിപ്ര എഴുതും അതായത് ബീജഗണിത രൂപം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് ഫോമുല ഇവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ ഫോർട്ടീൻ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ സിമ്പിളായി അല്ലേ എയ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എടുത്തു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ലെവൻ എടുത്തു എന്താണ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് എ ബൈ എട്ട് എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്താ ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് നോക്കിയേ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് ഈ ലെവൻ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്തുകൂടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ലെവൻ മൈനസ് ത്രീ എന്താ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഇത് വൺ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇനി ഇത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിലെ ഏത് നമ്പർ എടുത്താൽ ഈ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം നമുക്ക് ഈ എന്നിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ സീക്വൻസിലെ പല പല നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കണേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുണ്ടോ ഓഫ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്നിന് വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബൈ എയ്റ
ഇനി നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ട്വൻറ്റി ഫോറേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഫ്രാക്ഷനെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എത്ര ടൈംസ് പോവും ത്രീ ടൈംസ് പോവും അല്ലേ ത്രീ ടൈംസ് പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എഴുതി നോക്കിയേ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എക്സെട്രാ അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്യണോ അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്താ കിട്ടുക തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് വൺ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി കണ്ടോ എത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്ര പറഞ്ഞത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ ആണ് ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ത്രീ ആണ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടെനും ത്രീ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക പ്രൂ ദാ ദ സം ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് ദി അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു എക്സെട്രാ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ടു നയൻ ഗീസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മുതൽ തുടർച്ചയായ എത്ര സംഖ്യകൾ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനോട് നയൻ ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കും അതായത് ഈ സീക്വൻസ് ഇതാ പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസ് അല്ലേ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ എത്ര സംഖ്യ പ്ലസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോണത് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഈ സമ്മിനോട് എന്ത് പ്ലസ് ചെയ്യണം നയൻ പ്ലസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഫോർട്ടി നയൻ ഇതെന്താ സെവൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യ പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫോർട്ടിയുടെ കൂടെ അല്ലേ ഇത് പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സെവൻറ്റി ടുവിനോട് കൂടി പ്ലസ് നയൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി നയൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഇത് പ്ലസ് ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടണം ഒരു ഇത് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് കൂടി ഒരു നയനും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടണം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ കിട്ടണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജനറലൈസ് ആയിട്ട് ഓൾജിബ്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ സം കാണണം സം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നയൻ പ്ലസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് സ്ക്വയർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സം കാണാനുള്ള ഫോമില എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആണ് ഇതറിയാം പക്ഷേ എക്സ് എൻ കാണണ്ടേ ഇപ്പോൾ എക്സ് എൻ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇവിടുത്തെ ഡി എന്താ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടി എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ഇവിടുത്തെ ടു നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പോൾ ടുവിന് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാമല്ലോ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇവിടുത്തെ ടു പോയാൽ ഇവിടെ ട്വൽവും വരും ഇവിടെ എത്ര വരും ഫോറും വരും ഫോർ എൻ ടു കട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് എൻ കൊണ്ട് ഇൻസൈഡിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എൻ ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ എൻ സ്ക്വയ
അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഈ ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞത് എന്താ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലേ സമ്മിൽ നയൻ പ്ലസ് ചെയ്ത പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദിസ് സീക്വൻസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് മുതലുള്ള ടേംസ് സം ചെയ്താൽ സം ചെയ്തിട്ട് നയനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ തന്നെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയില്ലോ അപ്പോൾ അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവർ പോയി കാണുക കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ബി എസ് സിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് മാത്സിൻ്റെ അത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക